Boa tarde, bem-vindo ao programa de índio, né, o programa da Causa Operária TV, né, que aborda aí as questões da luta pela terra, questões indígenas, né, questões ambientais. Né, o programa que vai ao ar toda quarta-feira às 16 horas. Né, é apresentado é, por mim, é Renato Farak, né, pela companheira também Daniele, que hoje não pode estar tá, tá participando. Né, nós vamos aí para o nosso programa número 66. É aí. É, bom, é, a gente escolheu aí o tema dessa semana, né, o tema que está aí na. Está todo mundo falando aí sobre, é, sobre as eleições, né, e aqui, é, no caso aí de São Paulo, né, do candidato aí, né, do dirigente do MTST, né, o senhor Guilherme Boulos. Né, e a gente escolheu aqui um tema, apareceu aí um, é, um apoio aí bem interessante e que revela muita coisa. Né, sobre o, o Boulos e o papel que ele tinha dentro do MTST, né, e também por né, que ele está recebendo esse apoio, né, esse incentivo aí da burguesia, da direita, né, dos golpistas, né, pra, na sua candidatura, aí, é, não só né, na candidatura para a Prefeitura de São Paulo, né, mas aí construindo, aí a, a direita está construindo aí o, o Guilherme Boulos até para concorrer né, a, em 2022, contra o, pre, contra o PT né, e contra o próprio Lula. É, bom, antes de começar, como a gente sempre é, coloca aí no, no começo, né, pedir para quem está vendo aí, pra, pro, quem está acompanhando o programa, né, não deixar de se tornar membro do canal. Né, a, assim, você, você se tornando membro, você ajuda a sustentar o canal né, de maneira independente. Né, de maneira é, que seja financiado pelos próprios, é, pelos próprios trabalhadores, pelas pelos próprias pessoas que acompanham né, a Causa Operária TV. Né, nada melhor aí para manter né, a, a Causa Operária, manter uma imprensa independente, né, uma imprensa que não tenha ligação aí com a burguesia, que defenda o ponto de vista dos trabalhadores, né, que não tenha aí o rabo preso com ninguém, a não ser né, com os próprios trabalhadores aí, e na luta contra a direita e, e o golpe. Né, então, você aí, se tornando membro, você pode contribuir ali, né, é, tem um botãozinho, né, seja membro bem ali no, no cantinho, dá para se tornar membro. É, também fazer propaganda aqui do, do site da Causa Operária TV, né, cotv.com.br, né, ali você tem, o, ali tem todo o acervo né, da Causa Operária TV, né, os programas, a descrição dos programas, tal, todos os programas que já tem, né, que já foram gravados. Lá você pode ativar também o serviço de notificações, né, e ali você ativando esse serviço de notificações, né, com certeza ali você vai receber né, as, a, 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 os avisos aí do programa, né, dos programas ao vivo, tal, toda a programação da Causa Operária TV, coisa que o YouTube não faz é, com tanta frequência, faz aí com, com uma série de problemas. Né? Então, você visitando o site... Lá você vai ver, conhecer os programas, tudo, e você se clicando ali na, no serviço de notificações que tem no site, você vai receber lá as notificações quando o programa estiver é, começando, a programação. Né? Então, é para os companheiros aí estarem acompanhando. É, bom, acho que começando, né? É, nessa semana, a gente viu aqui um... É, é bem interessante, né? A gente teve contato aí com um, um vídeo que está circulando nas redes sociais, né, um vídeo é, importante né, de uma figura né, ligada ao governo tucano, né, uma figura ligada aí à cúpula da polícia militar, né, um tenente-coronel aposentado, né, chama Adilson Paz de Souza. Né, ele, ele, nesse vídeo... Ele faz declarações aí abertas né, ao, ao Guilherme Boulos, a, su, a sua candidatura, pede o apoio é, para o Guilherme Boulos. Né, e nessa, nesse pedido de apoio, ele conta aí muita coisa da experiência que ele teve com, com o Guilherme Boulos. Né? É, no caso aí das, das desocupações, tudo do, do, é, dos despejos, tal, né, em, em dois locais. É, bom... Esse vídeo mostra, a gente vai passar ele daqui a pouco, né, mas sempre é, reforçando aí, colocando antes de passar o vídeo, que é assim, é, esse, 
A polícia militar é uma organização aqui que nós não, não podemos ter nenhum tipo de ilusão com, com a polícia militar. Né? O próprio soldado já é um, um elemento ali contra o povo, contra o trabalhador, né? contra o morador aí da periferia, da favela, do negro, né? das mulheres, aí do, do, de quem é oprimido, a polícia militar né? é a inimiga número um né? da população e dos trabalhadores. É... A... A, a, a medida que vai subindo a patente do, do, do policial aí da, do integrante aí da polícia militar é como se fosse um é como se ele prestasse uma, um vestibular né para uma é, para uma organização fascista né? então conforme esse ele vai subindo aí na, na patente ele vai se tornando né cada vez mais ligado ao estado cada vez mais ligado ao órgão de, de repressão né cada vez mais ligado com a própria direita então, esse apoio vem de um elemento aí com a, uma das mais altas patentes aí dentro da Polícia Militar, né, que, é o tenente, que é esse Tenente Coronel, né, hoje aposentado, mas que, inclusive, era responsável aí por reintegrações de posse né, do, no Estado de São Paulo. Então, assim, um elemento aí da alta cúpula da Polícia Militar, né, não é um soldado, não é um cabo, não é nada, é um cara é, da alta cúpula aí da, né, dessa instituição fascista, né, que a gente pode ver pela experiência que a gente tem, como a gente está vendo aí em todos os locais, né, todos os estados, né, municípios, aí, a, a polícia militar atua né, contra o trabalhador. Né, o último caso aí, é, que a gente viu foi o caso é, em Porto Alegre, né, no Carrefour, né, do, do, do companheiro é, João, que foi assassinado dentro do, do, do Carrefour, aí foi espancado né, abertamente. Um dos seguranças do Carrefour, era um policial militar, né? então, que nas horas vagas ali estava é, prestando serviço de segurança, né? o que mostra aí a, a, a estreita relação aí, né? com a burguesia. Né? Então, assim, isso a gente não pode ter nenhum tipo de, é, de ilusão. Né? Então, esse elemento né? da, da cúpula, da, além de declarar o apoio aí ao, ao Guilherme Boas, porque o cara pode declarar né? com raiva do, do PSDB, né? esse tipo de coisa, né, como os, inclusive alguns bolsonaristas aí como a Janaína Pascoal está também apoiando né, o, o bolo elogiando ele né, mas aí fica claramente aí a, a disputa na direita né, então assim o apoio né, já seria um, um, é, uma coisa muito estranha mas os elogios né, e, e, o, e a fala né, outras o, outras qualidades que esse tenente coronel aposentado dá para o Guilherme Boulos, mostra muita coisa aí né, sobre o papel que o Boulos tem dentro, dentro do MTST, né, o papel que ele tem né, na, na luta aí por moradia, né, e não é por acaso que ele está sendo bajulado, aí, afagado pela direita, né, para cumprir um papel aí de né, apoiar o golpe, né, isolar o PT e o Lula aí na, é, na luta contra o golpe. Eu ia pedir para, se a produção pudesse, já passar o vídeo para a gente ver, já começar o programa, né, já dar o pontapé inicial. Olá, eu me chamo Adilson, sou o Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo e estou aposentado desde janeiro de 2012. Quero aproveitar essa ocasião para tornar pública uma experiência que tive com o Guilherme Boulos, no município de Itabuã da Serra. No ano de 2010, eu era comandante do 36º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, responsável pelo policiamento ostensivo nos municípios de Itabuã da Serra e em Budas Artes, na região da Grande São Paulo. Meados do mês de agosto, setembro de 2010, eu recebi uma determinação judicial para realizar uma operação policial de reintegração de posse em um terreno ocupado pelo MTST no município de Itabuã da Serra. Eu, como primeira providência, chamei uma reunião com as partes envolvidas, e no qual compareceram um representante do autor da ação e o Guilherme Boulos, com mais alguns representantes do MTST, que eram réus na referida ação. 
Eu tomei esse cuidado porque eu sempre tive a preocupação de que quando me deparasse com essa situação, eu pudesse adotar as medidas mais consentâneas possíveis e, sobretudo, para tratar todas as pessoas com o máximo de dignidade, conforme apregoam vários documentos de ordem internacional e nacional sobre a temática dos direitos humanos. Eu quero frisar que o meu contato com Guilherme Boulos sempre foi realizado da maneira mais educada, mais profícua e mais ética possível. Nós desencadeamos juntos vários procedimentos e várias medidas visando a reintegração de posse é, da maneira mais pacífica e tranquila possível. Em todos os momentos, o Guilherme Boulos foi um interessante parceiro nessa iniciativa. Nós fizemos contatos com representantes dos poderes executivos estadual, municipal e federal para que fosse em contato uma solução digna na retirada das pessoas do imóvel. E conseguimos cadastramento em tempo recorde para o aluguel social, para as medidas sociais protetivas, porque eu sempre tive a preocupação de que eu estava lidando com gente, com pessoas, e não com objetos descartáveis. Eu quero tornar público que o Guilherme Boulos foi um parceiro extremamente ético, dirigente. Todos os pactos e compromissos que nós assumimos foram cumpridos. Ele foi a pessoa nessa questão da reintegração de posse, que atuou com mais ética comigo. Estranhamente, durante esse processo de, de realização da reintegração de posse de forma pacífica, eu sofri pressão por parte de alguns superiores da Polícia Militar para abandonar essa iniciativa e empregar o efetivo policial numa operação policial. Eu neguei, até mesmo porque as negociações e as medidas para a reintegração de forma pacífica já estavam em andamento com sucesso. Só que isso leva um tempo para se concluir. Em novembro, final de novembro de 2010, eu fui condecorado com a medalha Laura de Mérito Pessoal em primeiro grau, a mais alta comenda operacional da Polícia Militar pelo meu desempenho no comando do batalhão. Estranhamente, por eu não ter cedido a pedidos de uma certa pressão para abandonar as negociações pacíficas, no mês de janeiro eu fui transferido de surpresa para uma unidade de polícia da capital para trabalhar no serviço administrativo. Na época, falaram, chegaram a aventar que seria um prêmio para mim. Mas, estranhamente, era um prêmio que eu não pedi. E, cerca de um mês antes, eu fui elogiado e recebi uma medalha pelo meu desempenho no comando do batalhão. E, na ocasião, quando eu recebi essa comenda, eu fui, eu fui estimulado e foi me dito para continuar assim à frente do batalhão. Ou seja... É, como nós conseguimos realizar a reintegração de posse de forma pacífica e foi até então a primeira e única experiência da Polícia Militar nesse sentido, porque todas as outras, infelizmente, terminaram em operação policial com arbitrariedade, violência e desrespeito às pessoas, eu fui premiado com a perda do comando do batalhão. Senhoras e senhores, o Guilherme Boulos é candidato a prefeito no município de São Paulo. Eu manifesto todo o meu apoio a essa candidatura, porque eu sei, através da experiência que tive com o Guilherme Boulos, ele se trata de uma pessoa ética, ponderada, que cumpre a palavra, que busca o diálogo e busca o entendimento. Por isso, eu declaro meu voto. E peço o apoio dos senhores 
e das senhoras para votar em Guilherme Boulos para prefeito da cidade de São Paulo no segundo turno das eleições de 2020. Muito obrigado. Bom, voltando aqui, deu para ver aí o vídeo do, do Tenente Coronel é, Adilson. Né, você viu, é, é uma rasgação de seda aí para o é, pro Guilherme Boulos. Né, eu acho que é, chama muita atenção é, essa rasgação de seda. Então, aí ele, ele fala, né, eu vou repetir aqui o que ele é, exatamente colocou, né, fica aí, mostrou o vídeo na íntegra, então... Esse vídeo está circulando. Né, e ele fala, é, esse vídeo aí mostra né, como a, a, né, o, o, o porquê que a direita né, a, encontrou aí um, um elemento esquerdista né, para contribuir aí para consolidar o golpe de Estado, consolidar a direita aí, né, num, evitar né, da, do avanço aí da luta contra o golpe, da luta contra a direita. É, golpista né, contra o governo Bolsonaro. Né? Pegou esse, é, esse elemento, que é o Guilherme Boulos, né, que, como o próprio, é, é, o próprio tenente coronel aí aposentado, coloca uma pessoa ponderada, né, daí vai várias qualidades. De quando o partido coloca aqui que o PSOL né, e o Guilherme Boulos né, uma pessoa, são, é uma esquerda domesticada, né, uma esquerda que é, só faz a luta institucional, não mobiliza os trabalhadores, né? E quando se envolve aí no movimento de, de trabalhadores, faz exatamente isso daí, né? Tratado aí como é, um tratado não, né? É, fica sendo como um queridinho aí da, da extrema direita, né? De elementos como a, a polícia militar. Então, o primeira coisa que eu acho que chama a atenção é assim: esse é o comportamento aí do tenente coronel, né? Você vê, é um cara sereno, né? Um cara aí, é, ele tem mestrado. É, se eu não me engano, em é, direitos humanos, tem toda uma, uma caracterização desse tenente coronel que a gente aqui não, não, a gente não pode é, tratar aqui, ser ingênuo, inocente, é, de achar que isso daí não... Mas ele é bom, ele é ruim. A questão não é essa. A questão é que ele está dentro de uma instituição fascista. Né? E exatamente, né, você, é o que a, o partido vem colocando aqui, que nem... A gente comparar o Bolsonaro e o Fernando Henrique, a política dos dois são muito parecidas. A política é igual. A diferença é que o Bolsonaro é mais cachorro louco, baba quando fala, tem toda uma. Né, é, começa a atacar todo mundo. O Fernando Henrique é aquele elemento mais, mais moderado, né, todo é, cheio de dedos para falar, né, fala bonito, né, tem toda uma. A, é, é, tem todo uma, um jeito aí de colocar, mas que no final quem faz, quem consegue atacar mais os trabalhadores é o Fernando Henrique do que o próprio é, Jair Bolsonaro. A gente até já foi colocado aqui pela causa operária, né, pelo Diário da Causa Operária, pela Causa Operária TV, né, na guerra aí entre o Bolsonaro e o PSDB, o PSDB, o PSDB colocava para o próprio Bolsonaro, né, em vez de falar tem que fazer, né, comparando as privatizações do governo Bolsonaro com as privatizações do período que o PSDB governou né, o país. Então era é, um número muito maior do PSDB, então é isso que a gente está falando. Esse, esse tenente coronel, esse jeito sereno, né, mestrado, doutorado em direitos humanos, né, você vê como ele fala, eu não vou fazer isso, não vou jogar a população, agredir a população, usar a violência, tudo isso daí, mas a gente sabe que ele é o... É o, é o, é o tem a polícia que bate, né, e a polícia que vai lá e, de, depois que os outros batem, ele vai lá e assopra, né, para colocar sua política aí em prática. Né? Então, assim, a polícia, esse elemento aí, esse tenente coronel, a política dele qual que era? Era facilitar o despejo, né? era facilitar a vida da direita, facilitar a vida aí do, dos especuladores imobiliários, né? e por aí vai, mas o objetivo era jogar a população na rua, né? seja com a carta da violência, né? seja com a carta... É, do acordo, né, de vir, vir um caminhão e tirar as famílias, não agredir ninguém, não tacar bomba de gás, esse tipo de coisa. Então, assim, não vamos... Acho que essa é a primeira coisa, né? não vamos se deixar levar pelo, pelo tom de voz sereno né, do tenente coronel, que isso na frente das câmaras é assim, né, mas por debaixo dos panos a gente sabe como é que funciona né, a instituição da polícia militar como um todo e o próprio tenente coronel, que para chegar nesse cargo aí, 
Deve ter visto, se não fez, viu muita coisa errada. Fez muito despejo, tudo, né? porque cada despejo disso daí o cara ganha né, suas condecorações. É a mesma coisa um policial que mata muito o trabalhador. Né? O cara ganha um monte de condecoração aí, né? Vai, é, sobe de cargo, é efetivado, tudo. Então, essa é a primeira coisa. É... A segunda coisa que eu acho que, que é importante a gente colocar aqui é o como a imprensa, né, que, que, que eu acho que é o fundamental aqui. Né? Porque a direita, né, que ataca o Lula, que ataca o PT, que deu o golpe em 2016, estaria fazendo essa campanha em torno do Guilherme Boulos. Né? Então, a própria, como a gente viu aí, né, o Estadão, a Folha, a Veja, isso está aí uma, uma, uma matéria na, na, na Isto É, se eu não me engano, ontem. Né, falando, elogiando, colocando como uma nova liderança, toda, aquele, toda aquela farofada, colocando ele como um grande lutador, fazendo propaganda que ele conseguiu moradia para o, o trabalhador, né, tudo. É, e a, a corporação que é aí o, o cão de guarda da burguesia, como a polícia militar e seus integrantes aí, né, que formam a polícia militar, né, teriam, a, elogi, eh, rasgariam elogios né, para o Guilherme Boulos, né, e colocaria ele como um grande lutador. Né, então, assim, fica claro, né, nesse, nesse ponto, fica claro que, que o que, que eles querem. Né? Eles pegam isso daí, transformam o Boulos num grande lutador, com uma, 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 muita propaganda, né, toda essa campanha que a gente está vendo aí em torno do, do Guilherme Boulos, né, para fazer, colocar ele na, é, junto da população como uma pessoa, inclusive muito próxima... Né, quando colocam aí do Lula, do, né, com, dos movimentos sociais e tal. Né, então, assim, era uma, é uma pessoa de esquerda, né, tem essa aparência de lutador, é uma, mostram ele na foto lá, tô colocando fogo na rua, né, todo lá fazendo essa, é, essa figuração. Mas, no fundo, eles querem esse tipo de pessoa, né, mostra aí esse tipo de pessoa para ir lá e negociar, né, para entregar toda a luta e facilitar... Né, a, a direita. Então, assim, esse que foi colocado, né, o, esse, o Tenente Coronel aí dá dois, dois exemplos né, de negociações que foram uma saída pacífica né, pra, para as desocupações. Ele até cita que tinha um setor da polícia que queria usar da violência. Isso é claro, né, nós não vamos. É, é verdade mesmo, né, a polícia quer usar de violência, mas a própria burguesia segura esses cachorro louco. É igual ao fascismo. Né? O fascismo fica ali na, é, como uma, uma opção, caso a saída mais moderada não, não, se, não, não deu resultado. Nesse caso, nas desocupações, aí, né, o que foi colocado é, no vídeo, né, uma teve a saída pacífica, né, a negociação aí do Boulos com o Tenente Coronel deu certo, as famílias foram despejadas né, de uma maneira pacífica, sem resistência, sem luta, sem nada. Eu acho que esse é o primeiro caso. O segundo caso que é colocado é a questão do Pinheirinho, né, que eu acho que aí fica muito claro é, é, o papel do, do Boulos. Né? Então, assim, é, no Pinheirinho, não sei se todos lembram, são, em São José dos Campos, né, foi é, uma desocupação muito grande que tinha, né, num terreno lá do de uma massa falita, da falida de uma empresa que chamava, acho que Selecta, se eu não me engano, mas as famílias mostraram uma disposição muito grande de, de enfrentar a polícia. Né? É, eu me lembro o partido participou né, dessa, dessa resistência, é, dessa luta contra os despejos né, da, né, do, do Pinheirinho, né? mas aí mostra a burguesinha mexendo nos pauzinhos. Então, assim, os moradores da ocupação do Pinheirinho se recusavam a sair sem lutar. Né? Queriam ficar ali, a custe o que custar. Né? E a direita queria fazer a reintegração de posse, custe o que custar. E o, o tenente-coronel coloca claramente né, que o Boulos procurou ele né, numa tentativa aí de fazer a reintegração de posse sem violência. Né? Então, mostra aí é, o papel de, não de grande lutador, né? mas o papel aí de, de um pelego, né? de, claramente, a palavra, esse é o, é o sentido aí da, é, se a gente for comparar com o movimento sindical, é o pelego, é o cara que entrega a greve, é o cara que entrega todo o movimento aí de luta, nesse caso, né? de, de luta por moradia, né? para a direita. Então, assim, tinha muita gente, né? as famílias aí sem teto estavam com disposição de lutar, 
É lógico que, para lutar, né, tem que enfrentar a direita, tem que enfrentar a polícia, não tem, não tem outra maneira. Né? Ninguém aqui quer ver sangue, ninguém quer ver nada, não, né? não, mas é a única forma de conseguir alguma coisa, é a única forma né, de conseguir algum direito, conseguir né, uma moradia, um terreno, a luta pela terra. Né? Então, como a gente né, luta por demarcação de terras indígenas e quilombolas, sempre vem, não com negociações, nem, sempre vem não com pacifismo, com ciranda, né, com é, afagos aí com a direita, né, sempre vem com muita luta, né, e vem com, com dor, vem com borrachada, vem com tiro, vem com gás lacrimogênio. Né, lógico, não é uma coisa que, que tem que ser, que, que se goste ou não, mas é uma coisa, é uma, um enfrentamento, é uma, é uma ferramenta necessária. Nesse caso do Pinheirinho, quando as famílias não aceitavam nenhuma saída pacífica, eles não iriam sair da, da, da ocupação, a direita mexeu aí né, os pauzinhos dela né, é, para tentar uma saída pacífica. No caso aqui, o senhor Guilherme Boulos, né, uma figura aí em ascensão naquele momento, né, e o, esse tenente coronel né, dos direitos humanos, aí, né, o cara do doutorado, tudo que defende o povo. Então, era tentar uma saída pacífica, né, para tirar as famílias da, da desocupação do, da ocupação aí do Pinheirinho, né, mas sem violência. Né? Então, assim, seria entregar toda aquela disposição de luta, a vida das famílias, a casa das famílias, né, para a direita de uma maneira pacífica. Então, isso é o pelego. Esse é o, é o, é o termo mais correto aí que a gente citou aqui, que é, é, é o pelego. Né? Então, assim, isso aqui é para desmascarar tudo que o, o senhor Guilherme Boulos aí, o que a direita está pintando aí, né, o quadro do, do Guilherme Boulos. Ele não é um elemento de luta, combativo, nada disso. É né, um elemento raivoso quando é para lutar contra a esquerda. Né, aí no, né, como o partido vem colocando aí do não vai ter Copa e vai todo esse, todo esse movimento contra a Dilma, era um elemento bastante raivoso. Mas com a direita, é um cara afável, é um cara. Quais foram as palavras aí que foi colocada? Ponderada, né, que cumpre a palavra, que busca o diálogo e que busca o entendimento. Então, assim, essas, essa frasezinha aqui que foi colocada né, mostra aí o que se é o, o, o ponderado, o que, que é. É um cara que vai lá e aceita o que a direita, né, o que a especulação imobiliária e a polícia militar colocou. Né, cumpre a palavra, cumpre a palavra do quê? A gente tem que cumprir a palavra com a, com a polícia militar, com o tenente coronel. Tem que cumprir a palavra com o povo, com a luta, né? com a, a luta por moradia. Né? Não esse... Busca o diálogo. Que diálogo você vai ter com a polícia militar? Né? Não tem... Esse é o, o, o entendimento. O entendimento que é jogar as famílias na rua, né? pegar o direito e favorecer a especulação imobiliária, empresas aí falidas, né? essas famílias de milionários, tudo. É lógico que não. É lógico que isso daqui é um papel né, que o Guilherme Boulos, não é por acaso que ele vem sendo, que a direita vem elogiando ele, estimulando, aí, colocando ele é, claramente aí como é, uma esquerda, né, que seria uma, criar uma alternativa à esquerda que não seja o PT, né, e principalmente é, o Lula, que ele, esses né, os setores aí que sim têm relação com os trabalhadores. Né, tem uma relação aí com o movimento operário, né, que nesse momento está sendo perseguido aí, né, e está sendo colocado aí, tentado uma, uma tentativa de se colocar em isolamento. Né, então, a direita apoia claramente o Guilherme Boulos. Então, esse é o, o, o que a, esse vídeo mostra, né, que é essa, esse, esses acordos. A gente, nessas discussões aí, apareceu gente falando que sempre há negociação, né, que é, a gente precisa negociar com a direita. É lógico, ninguém aqui está falando que não se negocia. Né? Ninguém aqui está falando que, é, lógico, no momento ali, você tem que ir lá e negociar com a PM. Sempre isso acontece em tudo quanto é lugar. Manifestação, né? até no caso de se prender alguém, você vai ter que ir lá negociar com a PM. Isso não é, não é novidade, e aqui ninguém está falando que se não negocia. Né? Você faz uma greve e você está entrando em negociação. Você apresenta umas reivindicações e luta por elas. O que a gente está colocando aqui é o elogio dos negociadores da PM. 
Né? Colocar isso como uma pessoa ponderada, que cumpre a palavra. Então, o cara vai lá, né? a negociação não acontece com os trabalhadores, né? que nem esse tenente-coronel não foi lá em Tabuão da Serra negociar com as famílias numa grande assembleia dos sem-tetos. Né? Não foi. Esse, ele mesmo fala que ele, o Boulos, né? mais alguns elementos é, da, que eram donos do terreno, né? da direita, foram negociar, e lá eles fecharam um acordo. Lá eles tiraram aí, é, fizeram um acordo, que não foi colocado aí para os trabalhadores. Então, esse acordo foi cumprido, foi feito aí a, de portas fechadas, né, entre, quatro, entre quatro paredes, né, e foi colocado para as famílias. As famílias foram né, convencidas a desocupar aí de maneira pacificamente esse terreno em Taboão da Serra. Então, assim, é o papel que o Boulos cumpre para a direita e não na luta pela terra. Porque ele poderia ter feito essa negociação, né? só que de uma maneira mais favorável para os trabalhadores, sem teto. Se fosse assim, o tenente-coronel não ia elogiar ele. Eu acho que isso fica é, muito claro, porque assim, muitos casos aí de lideranças de luta pela terra, moradia do movimento sindical, mesmo essas pessoas sendo elementos é, que negociam, que muitas vezes até entregam uma greve... A, alguma ocupação de terra, de moradia, a própria direita não, não, não elogia esse cara. Né? Por quê? Porque o cara foi lá e, tipo, o, mesmo ele sendo esse elemento, sei lá, é, de esquerda, a liderança aí do, do movimento de luta pela terra, o movimento sindical, é, ele tem que ir lá né, e cumprir com algumas, alguns acordos com, é, que, ele, que ele fez com os trabalhadores. Então, assim, não é... A direita só vai elogiar o cara que cumpre 100% das reivindicações da direita. Né? O ponderado, né? que busca o acordo, é exatamente isso. Então, fica claro aqui né, que o elogio que vem do tenente-coronel não é porque ele negociou, porque isso daí acontece quase todo dia. Tem desocupação aí praticamente todo dia. Mas é o custo que essa desocupação tem. Então, esses, essa rasgação de seda aí com com o Guilherme Boulos, é claramente porque ele cumpriu né, todas as reivindicações aí que a direita colocou para desocupar de maneira pacífica. Né, primeiro, porque sai de maneira pacífica, com certeza as famílias vão sair. Né, e se caso, como no caso do Pinheirinho, aí, levantou a questão, levantou aí a, é, inclusive muita gente para lutar, para denunciar o que ocorreu lá. Né, então, assim, você pode ver, nenhuma liderança aí do Pinheirinho que resistiu lá à desocupação, que ocorreu o despejo. Né, aqui num, é lógico, em determinado momento, as lideranças até negociaram, depois de, de, muita, de muita briga, de bala de borracha, gás da, de, lacrimogênio, né, e você não vê a PM, a direita, elogiando as lideranças aí do, do Pinheirinho, porque as famílias que estavam lá resistiram. Né, então, nesse caso aqui, fica claro que o Guilherme Boulos aí funciona como um colchão aí para... Né, entre a direita e os movimentos aí de luta pela terra, de, de luta, nesse caso, por moradia, né, para conseguir despejar da maneira mais tranquila possível, né, de uma maneira que ninguém ou, ou, né, consiga é, ver o que está acontecendo, porque acontece de maneira pacífica, né, não, não, não chama atenção, né, não mobiliza, inclusive, ao contrário, né, desmobiliza o que está fazendo. Então, aqui, a questão aqui não é o que foi, se negociou ou não, é que, mesmo com a negociação, né, houve aí rasgação de seda, rasgação aí de elogios né, para o Guilherme Boulos de um, de, um, de, um, de um elemento ligado aí não só né, a, a, aos órgãos de repressão, mas também aqui intimamente ligado ao governo do PSDB. É os tucanos aí que governam o Estado, né, que hoje aí estão na, nessa briga entre Boulos e, e, e o Covas, é, mas aí a gente vê que, que muitos, muitas vezes aí, né, o PSDB e o Boulos né, entraram em acordo, aí, entraram em negociação, como a gente viu em vários casos. Não só aí, né, na, no caso dos despejos, mas como a gente viu na, na Paulista, né, quando a, as torcidas organizadas, né, partidos de, de esquerda, né, o PCO colocou tudo aí, foi para a rua para botar os fascistas para correr na, na Avenida Paulista. O Guilherme Boulos foi lá, ficou claro, né? O próprio é, me fugiu, mas o a polícia militar lá, o cara que estava comandando aí a, a, a os, 
o, a polícia, no dia do protesto, falou isso, que houve um acordo com o, o Boulos, que eles iam para o Largo da Batata, semana sim, semana não, né, ia deixar a direita na Paulista, né, de 15 em 15 dias aí, iam fazer o, o rodízio na Avenida Paulista. Então, esse é mais um acordo, esse é o que a gente está falando, é o acordo pelego, não é por acaso que a direita aí elogia o Guilherme Boulos e impulsiona ele. Outros casos que a gente viu, né, que a gente viu, inclusive, ninguém falou, foi, é, foi a intervenção do, do Partido da Causa Operária, né, foi a frente, né, a Povo Sem Medo, aí, criado pelo Guilherme Boulos, comandado por, por ele. Né, é importante lembrar que essa frente foi criada aí, é, em oposição à Frente Brasil Popular, né, que foi, uma, foi um movimento aí criado para lutar contra o golpe, lutar contra o impeachment. Né, então, o Boulos criou um grupo paralelo aí para para dividir o movimento, dividir a luta é, contra o golpe. E nas manifestações de rua, era claro pô, a, 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 que a direção aí do povo é, sem medo e queria evitar o confronto com a PM. A gente até escreveu para uma coluna no Diário da Causa Operária, onde a gente relata aí que, é, no momento que a polícia militar, isso foi, foi o que a gente viu, não foi falado, não foi nada, é, foi experiência ali do, do, da manifestação, né, onde a polícia estava lá tomando o, né, o, a barraquinha lá de um ambulante, né, e a, os manifestantes revoltados começaram a hostilizar a polícia, a jogar coisa, até ir para cima da polícia, e a Frente do Povo Sem Medo fez um cordão né, para defender os pobres policiais no meio daquela multidão de gente, para não haver, não haver conflito, não haver aí o esse tipo de né, o confronto aí a agressão né aos trabalhadores né da como trabalhadores como a esquerda coloca aí né o pessoal tudo o como trabalhadores aí da repressão que é a polícia militar então assim mostra aí que o Guilherme Boulos tem um papel muito uma proximidade muito grande com a cúpula da PM aí para fazer acordos negociação a negociações e evitar o conflito o conflito evitar né, o avanço aí da, na luta contra a direita, né, o avanço na luta é, por moradia, tudo, né, que aí fica exatamente o que aconteceu nas manifestações é, das torcidas organizadas na Avenida Paulista. Era um movimento que vinha tomando corpo, inclusive um movimento é, bem radicalizado, né, que o, o PSOL, né, a, o Danilo Pássaro, né, veio, é, tomou esse movimento para transformar né, um movimento aí de luta, de expulsar a direita das ruas, num movimento aí para canalizar para a política. Nesse caso, as ocupações também foram feitas dessa maneira. Então, assim, você vai lá e ocupa, faz aquela demagogia com os trabalhadores, né, ocupa a terra, vai lá falar grosso, né, fala no microfone, sobe no palco, né, fala de maneira radicalizada. Né, mas na, na, a polícia militar e a direita é só dar bater um pouquinho o pé no chão o Guilherme Boulos vai lá, faz um acordo e canaliza todo esse movimento de luta por moradia né, para, para questões eleitorais, né, apoiar candidatos, tudo. Transforma o um movimento de luta né, em questões aí puramente é, eleitorais, coisas que não servem, né, servem para construir a carreira política deles, mas que para o povo, não, é, para a população, aí, para, para os trabalhadores aí sem teto, não servem absolutamente é, para nada. Então é isso, fica, nosso tempo aqui já está se esgotando, né, mas fica claro aí, acho que chama a atenção, né, esse papel que ele cumpre, não de como um lutador do povo, mas pelo contrário, como um pelego, né, como um, a gente, é sempre bom comparar aí num, num movimento sindical que fica até mais simples. Né. Tem uma greve dos trabalhadores, né, na primeira é, voz grossa do patrão, né, a bo, o sindicalista vai lá e entrega a, a greve. Né? Fala, aí, vai cortar salário, vai fazer isso, vai fazer aquilo, o patrão vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai demitir. Né? E não, não, não organiza a luta, não organiza né, de conseguir aí as, as reivindicações dos trabalhadores. Né? E vai lá e entrega a greve. Nesse caso, não tem greve, mas o Guilherme Bozo vai lá, faz o acordo com a polícia para ter as, desco, as, as desocupações pacíficas mas que a gente tem que colocar aí, desocupação pacífica é o quê? Entregar a ocupação, entregar aí a casa dos, do, dos trabalhadores sem teto, toda a luta que foi feita para ocupar aquela terra, e que isso não tem nada de combativo, né? o papel aí de uma liderança é organizar os trabalhadores, resistir, lutar, 
né, e não sair correndo atrás aí de maneiras de evitar o confronto, o conflito. Pelo contrário, como a gente falou aqui no começo, né, as conquistas se dão né, numa luta aí combativa, no confronto, no enfrentamento com a direita, né, não na primeira, né, no primeiro, na primeira negociação, aí você já sai com a saída que a direita quer, né, como a gente é, colocou tudo isso daqui. Bom, então acho que é isso, nosso tempo aqui já está se esgotando. Né, eu vou dar uma, ler rapidamente aqui o, o, o chat, né, as companheiras aí que estão vendo, né, Silva, Silvia Mirro, Mil, é, olá, adoro o programa. Opa, Adriano Teixeira, boa tarde. Ernesto Abdala Filho, agradecer também ao, ao Superchat, agradecer aí a contribuição. É, Luiz Gonzaga, se bolos é uma vergonha. A Dani, que está no, no chat, não pôde participar, mas conseguiu chegar. Jesus era um humano. É, bom, acho que esse era o... Felipe Cifarelli, é, o cara é bom porque ajuda nos despejos de gente sem teto. É isso, exatamente isso. Ele é um bom, ele é bom para a direita e não para os trabalhadores. Ele é o cara que na primeira, no primeiro enfrentamento ali, na primeira negociação, vai lá e entrega tudo, entrega os trabalhadores, entrega aí a casa dos trabalhadores. E o pessoal vem falar aqui, está no vídeo, não é, né, não é uma interpretação nada, está lá, um elemento da cúpula da organização fascista aí, que é a polícia militar, né, elogiando o Boulos e apoiando a candidatura dele. É, bom, sou eu, boa tarde. Bom, aí tem, aí, agradecer aí os companheiros, os companheiros que vão, é, é, vão ver o programa. Né, já, nosso tempo aqui já se esgotou. Então, aí, não perca né, o programa de índio, né, o programa da Causa Operária TV, que aborda as questões de luta pela terra, questões indígenas, questões ambientais. Vai ao ar toda quarta-feira, às 16 horas. Né? Então, não perca, não deixe de contribuir, né? de compartilhar. Então, até a próxima quarta-feira e uma boa tarde a todos. Música